ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റിവേൾഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം റിവേൾഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൊപ്പോണ്ടഡ് ബൈ ദ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഇൻ ഹിസ് ആർട്ടിക്കിൾ കൺസംഷൻ തിയറി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് റിവേൾഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റായ പോൾ എ സാമുവൽസറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളായ കൺസംഷൻ തിയറി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസിലാണ് ഈ തിയറി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിസ് തിയറി റിലൈസ് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവ്യർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ടു നോ എബൌട്ട് ഹിസ് പ്രിഫറൻസസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഫോർ ദ ടു റി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ഈ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് റിവ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ പർച്ചേസിങ് ഹാബിറ്റ്സിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കമ്പെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോയ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം തിയറിയാണ് റിവ്യൂൾഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് റിവീൽസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ റിവീൽസ് ഹിസ് പ്രിഫറൻസ് അതാണ് മെയിനായിട്ടും അതായത് ഇപ്പം ടു കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ്സാണ് ഒരു കൺസ്യൂമറിനുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോയ്സ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഇതാണ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറിയുടെ അസംഷൻസ് ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അസംഷൻസ് അസംഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് രണ്ട് തരം കോമ്പ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കമ്മോട്ടീസാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻകം പ്രൈസസ് ടേസ്റ്റ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇൻകം പ്രൈസ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ പീരീഡ് ആ കാല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ കാലത്തിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ചോയ്സ് അതായത് ചോയ്സിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പം എ ടു ബി ഇവിടെ എ ടു ബി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ എ ക്ക് എ ആണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബി എക്കാളും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവർ ബി പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല എ എക്കാളും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് അതായത് ഇതൊരു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു ചോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എ ക്ക് മേളിൽ ബി പ്രിഫർ ചെയ്യാം ബി ക്ക് മേളിൽ സി പ്രിഫർ ചെയ്യാം സി ക്ക് മേളിൽ എ പ്രിഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഒരു സർക്കിൾ പോലത്തെ ഒരു മാറ്റം അവിടെയുണ്ട് അതാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള അസംഷൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് ചൂസ് ഓൺലി വൺ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസും കൺസ്യൂമർ എടുക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻസെ കമ്മോ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് കൺസ്യൂമർ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഈ റിവേൾഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി യു ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ റാഷണാലിറ്റി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഈസ് അസ്യൂം ടു ബി റാഷണൽ ദ കൺസ്യൂമർ റിവീൽസ് ഹിസ് പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്രയും അസംഷൻസ് ആണുള്ളത് ഈ തിയറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു കോമ്പിനേഷ
ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ രണ്ട് ചോ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതിൽ കൺസ്യൂമർ എക്സ് കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുകയാണ് വൈ കോമ്പ് വൈ കോമ്പിനേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്മ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം ആ ആ ഒരു തിയറിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ തിയറി ആയിട്ട് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറിയുടെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിലെ ഗുഡ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെയും വൈ ആക്സസിലെ ഗുഡ് വൈൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എ ഈവൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് തരം കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് കമ്മോട്ടീസിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും കൺസ്യൂമറെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ വൺ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒ എക്സ് വൺ ഓഫ് എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയും ഒ വൈ വൺ ഓഫ് വൈ കമ്മോഡിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെയും വൈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും കൺസ്യൂമർ ഈ വൺ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ എ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും വൈയുടെ അളവ് കൂടിയിരിക്കും ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിരിക്കും വൈയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കൺസ്യൂമർ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇ വൺ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ എൽ വൺ എം വൺ എന്നുള്ള ബജറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇനി വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ എം വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഏതായാലും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഗോ കൺസ്യൂമർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുകയില്ല ഇനി എൽ വൺ എം വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷനാണെങ്കിൽ അവിടെ അത്രത്തോളം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകം അദ്ദേഹത്തിനില്ല അപ്പം കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് എൽ വൺ എം വൺ ബജറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ വൺ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതാണ് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്നുള്ള കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി തിയറിയുടെ മെറിറ്റ്സും ക്രിറ്റിസിസവും ഒന്ന് നോക്കാം മെറിറ്റ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മോർ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ തിയറി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂവർ അസംഷൻസ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് മോർ സയൻറ്റിഫിക് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്യൂവർ അസംഷൻസ് ഇനി ക്രിറ്റിസിസത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിഫറൻസ് കവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ഒരു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ റൂൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ചോയ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ പ്രിഫറൻസ് ചോയ്സ് റിവീൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് കാര്യമില്ല ചോയ്സ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് അങ്ങനെയും ആകാം ഇനി ഇൻകം ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഡീൽ സൊള്ളി വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പോ മാത്രമല്ല ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അപ്പം അതും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആണ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ആകെ മൊത്തം പോൾ എ സാമുൽസൺ ആണ് ഈ തിയറി പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ തിയറി പ്രിഫറൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സിനെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോയ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെ ഉണ്ട് പിന്നെ മെറിറ്റ്സും ക്രിറ്റിസിസം റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് സിലബസിൽ കിടക്കുന്ന മെയിൻ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക